。你谁呀、啊？我是新子鉴定师董宁舒，你还记得我吗？你还记得我吧？孩子怎么哭了？哦，我给你看，这送鉴定报告的李黎离开之后，告诉了我全过程。他在不得已嫁入唐家之前，有过未婚夫
，在结婚之后不久便发现自己怀孕了。为了保住这个孩子，他设计利用了唐东升，这是他在唐家的救命稻草。孩子出生时，他便在出生证明上伪造了血型。当一切败露，除了离开唐家，他已别无选择。在这个事情里，李黎既是受害者，也是施害者。回不去的过去和看不见的未来，现如今，他只能自己去面对了。叔叔怎么样？你知道吗，叔叔？那李黎带孩子去火车站等了一宿，就等一宿。他那个爸爸，青春父亲，竟然没出现。哎，他的前男友，最后还是接受不了。这现实生活居然比电视剧都狗血。我在干亲子监狱这行之前。我以为电视剧都是骗人的。苹果好吃吗？好吃。啊。嗯、哦，我也是有一你知不知道我们鉴定中心也是有 KPI 的，从来不养闲人、嗯。我不知道你是猎奇还是一时兴起，你只要在鉴定中心一天，就给我好好干活，别无所事事，浪费时间。听明白了吗？知道了，师傅，保证顺利完成 KPI 任务。不要叫我师傅。同样的话，一天说八百遍，累不累我有需要。这我喝过。我来死活不嫌弃你。我真的是要被我老公气死了！你说他到底是怎么想的啊？我怀孕生孩子，他不出钱也就算了，还非说孩子不是他的，我真的是很后悔，当初什么都不了解就跟他闪婚。愿闻其详。老公，妈、嗯啊，哎呀，终于结婚了！哎，哎，老公，你怎么是七月份生日的呀？那你比我小啊。没事儿，你现在不就知道了吗？毕竟咱们认识才一个星期。没事啊。哎，虽然你比我小，可是你得让着我啊。那必须的。<笑>老公，今天这么开心，我们能不能去吃一下红山湖？怎么样？那个味道偏辣，要不咱们去吃甜的？可是，你刚还说了要让着我的，老公，我要吃红山湖、啊。是吧？<笑>红山湖。你开不开心？你就快当爸爸喽！那、啊、这什么？老公，没事儿，咱有病治病。医生说我这病会导致不育。是生不出孩子的，你什么意思？我什么意思？你心里清楚，别在这儿给我东西。你说啥子啊？你说啥子？你是不是疯了你啊？孩子都快一岁了，他也不养孩子，也不出钱。还非污蔑我说这孩子绝对不是他的，我真的是忍无可忍啊！干嘛？搞定，我一定让他原形毕露。师傅，其实我现在。
在准备，我马上开张了，我亲自鉴定第一单，我内心有点激动。恭喜。亲自鉴定结果出来了，证明孩子是你王心凌的，你打算怎么办？如果证明孩子是我的，我就认。我就知道为你没什么用。好，那我告诉你，如果鉴定结果出来了，证明孩子是你王心凌的，你得赔偿我五十万的精神损失费。相反，如果孩子鉴定出来不是你王心凌的，我田月付你五十万，怎么样？签不签？签不签？签，孙子不签，必须签。叫王心磊进来。哦，他去洗手间了，我去叫他。啊，不哭了，不哭了，啊，儿子不哭了啊，不哭。孩子，你还让人家慢点，这不靠谱活接的。倪书记白给你开回章，这你就不懂了吧？我在他们还没有做亲子鉴定之前就把这事儿给搞定了。其实跟科学相比，真正难懂的是人性。那你就琢磨琢磨这堆预约了但是不来的人的人心吧。得嘞，师傅。保证完成任务。敢一直叫宁书姐师傅，而她没有翻脸的，你是第一个。来回折腾几次，终于做了鉴定，孩子确实是吴兴磊的。原本，这应该是个幸福圆满的结局，因为吴兴磊习惯性的逃避和怯懦，让本来就不牢固的婚姻彻底崩塌了。田月早已死心，离婚带走了孩子。哎，是是是是是，我们这里是安和亲子鉴定中心。好，好，好，知道知道了啊，不好意思打扰了啊。你好，请问是葛布女士吗？不好意思打扰了。呃，是那个，呃，女士不好意思啊，您您能说普通话吗？是安和亲子鉴定中心张希达。呃，好的，没事了，也没没说想说什么，拜拜。哎，等一下，我确实约了亲子鉴定。呃，是那个，我我在我在资料上看看见您预约了，但是到时间了没来，我帮您重新预约一下时间，可以吗？没问题，我师傅董宁叔可是我们这里的金牌，别说鉴定过上千人，上万人都鉴定过。那您下午方便吗？我帮您加急一下。应该行，你等我电话吧。好嘞，好，等您啊，拜拜。我成为了鉴定中心最快开单的新人，也因此得到了师傅的认可。首先，恭喜我，开张啦！哪来的？是因为师傅，终于认我这个徒弟了。你可以，啊，你可是咱们宁书姐第二个盖章认可的徒弟，是吗？
第一个是谁啊？啊哈！来来来，我们再干一杯啊！来来来，再干杯酒啊！来来来。别凶，林博士，我得跟你再喝一个。我们是这儿唯二的男性。我打从进中心开始，我就没听过你说过话。那个，那将来话少，我跟你话。哦哦哦，干杯，干杯。嗯。那什么？你们接着吃，我上洗手间去。嗯、你念什么反问啊你？你吓死我了！你看到他的表情没有？马总，我跟你没有关系，你不要给我打钱，也不要再给我打电话。哦，先生，你是七号桌买单的吗？哦，对。嗯，一共是八百八十八。这个女人不简单，看来她不止从我爸那里拿了钱。不过现在不少的单子啊，不都到咱们安和来了吗？哎，不吃姐装走了啊，不浪费啊。出师门了，你然欺骗我们宁书姐的感情，该死！哎呀，行了行了行了行了行了行了，别说他喝多了胡说八道呢啊，不要心里虚。欺骗欺骗感情渣男谁呀？呀，别闹，这好奇心。刚才呢，跟大家聊了很多，想必大家听起来可能会觉得有点不太真实。下面啊，我用投屏连一下电脑，给大家看一些国外的资料。这个片段，是不是也可以给电视剧提供素材了？我要是没看错的话，怎么办？他走了，谁讲啊？都是小插曲啊！我这边有一个新的案例，可以给大家分享一下。我真没想到。他俩以前真是一对。咱们董主任天生的就是学霸，思维严谨，眼光长远。大学没毕业，工作就落听。再看看马丽君，要是多亏了咱们董主任，他才有机会进青年中心实习的。这本来啊，一起工作，一起恋爱，挺好的。可这小两口一过事儿，全完了。一脑子黄色废料。不是艾姐，我这只是合理的展开想象。那会儿，他们俩人就一个晋升名额。这按理说肯定是咱们董主任更有机会啊，可他马丽君呢，到处跟人说，说他要和董宁书结婚了，还说什么？说董宁书婚后要做全职主妇，太坏了。这结果他不就得逞了？他倒是升职了，咱董主任一气之下就把工作辞了，这才来了咱们所。那我师傅他不……哎，大柱，别乱喊师傅啊！上叫他师傅，就是这渣男。就他。艾姐，那我们董明书私底下属于哪一型的呀
。呀，哪种私下呀？就就就是感情方面。私下我不太好说呀，这隐私。哎，姐，这么着吧，我这锅巴呀，这库存三包，三包，五包。那这样，我先问问你，你觉得我们董主任怎么样？哎呦，我不知道。哎，咱继续说，脸都红了。我可是听说你来我们安和，可是另有所图啊。我没有。阿姨，哎呀呀。想必大家今天听完我的讲座，一定会对亲子鉴定比较感兴趣吧？对，比较感兴趣。如果大家只是对这个行业感兴趣呢，那我建议可以去安和找董主任，他也非常专业。是。但是如果真的要想要做亲子鉴定的话，我建议还是来咱们诺信。咱们诺信呢，体量大，设备新，准确率也是极高的，没有底线。好的。像那些小的鉴定机构，我就建议大家还是不要去了。我跟你出个招啊，就像他这种人吧，特别自负。只要你把他吓一跳，直接气了，就被他气个半死，是不？真的听我的，去。马主任，马主任。哎，你好，你好。你好，我急需做亲子鉴定。哦，感谢您的信任啊。明天直接来诺信找我吧。哎，马主任，我想跟您说说我的情况，可以吗？您说。我儿子被确诊是肝癌晚期，已经没有手术的可能性了。唯一救他的方式就是换肝。我和我老公想着，我们俩年龄也不大，身体还算可以。只要我们谁的肝符合捐献标准，我们就给儿子捐一个。可是，匹配肝型的时候，竟然发现我们养了十多年的孩子，血型配对不上，所以我们要急需做的就是亲子鉴定。您这个情况我听明白了，其实并不复杂。但是呢，需要加急费用，下来得五千块钱。五千块钱，这也太黑了吧！啊，阿姨，您好，来我们安和吧，三千块钱就能给您搞定。哎呀，阿姨，您可别听他吹牛，这马主任也是我们董主任的。这世界上啊，就有些人，就是那种花言巧语的小白脸儿，平时看着人五人六，其实心里蔫坏。不能上当。如果说你谁呀、啊？我是你大爷。能好好说话吗？跟人行，跟人渣不行。我不跟你吵，但是我得教教你什么叫规矩。规矩？你知道什么叫规矩吗？什么叫规矩？首先，这个行业没有这么抢生意的。其二，人身攻击。董经书没教你什么是规矩吗？教了。师傅教我不能跟狗抢吃的，而规矩是讲给人听的。他没教过你吗？你不也是他徒弟吗？董宁书这几年带人真的是越来越差劲了。安和有你这样的员工啊，我看离倒闭也快不远了。我不是员工，我是投资人。投资人？安和有你这样的投资人能挣钱，那真是做了白了大梦了。我挣不挣钱关你屁事啊！我就告诉你，不准再提我师傅，你不配。怎么了？他是我前女友，我在做宣传，怎么了？怎么就不配了？你是不是有点大病、啊？都是前女友了，你给人做什么宣传啊？那叫宣传，那叫拉踩。阿姨，评评理。这种人是不是披着人皮的白眼狼？阿姨，阿姨，告诉你。喂，妈。儿子，最近好吗？很好呀、啊，怎么了？哎，你这是在哪儿呢？不像在家里啊！啊，我，我我现在在酒店呢，我现在。然后我我写小说，我怕被影响。哦，是吗？嗨，那这么晚了，你给我打电话干嘛呀？哦，是这样的，我最近啊找了一批老照片出来，我把它翻拍了一下，有点模糊。呃，现在不是有那个
AI 修复技术吗？你肯定懂的，你给妈妈修复一下，好不好？行，那妈你你给我发过来呗，我给你修好再给你发回去。好，我给你传过来了啊。<笑>这人是谁呀、啊？这个人是，这么眼熟啊？哎妈，哎，我把一张照片给您发过去啊，您看一下。这是你闺蜜吗？这个是，我见过吗？哎呀，那个就是一个老朋友了，啊，你不认识很正常。都那么久了，我都忘了。啊，叫个什么什么敏吧。